ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே முக்கியமான ஐம்பது குட்டியான ஆங்கில வாக்கியங்கள் தான் கற்றுக்கிட போகிறோங்க தயவுசெய்து இந்த ஐம்பது சென்டென்சஸை நீங்கள் மனப்பாடம் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் லைஃப்பில் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தக்க டூ லேக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நாம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்னிடம் இல்லை பேச்சு வழக்கில் இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏன்ட்ட இல்லை இதை எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் சிம்பிள் தாங்க ஐ டோன்ட் ஹாவ் என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஐ டோன்ட் ஹாவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு பிடிக்கவில்லை பேச்சு உலகில் எனக்கு பிடிக்கல இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் லைக் ஐ டோன்ட் லைக் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ சும்மா இருக்கியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கேட்க மாட்டிங்களா நீ சும்மா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்போம்ல இதை எப்படி கேட்கலாம் ஆர் யூ ஃப்ரீ ஆர் யூ ஃப்ரீ நீ சும்மா இருக்கியா நெக்ஸ்ட் ஒன் நேரம் ஆக்காத நேரம் ஆக்காதே டோன்ட் டிலே டோன்ட் டிலே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் சிம்பிள் தாங்க ஐ கேன் ஐ கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் என்னால் முடியாது உறுதியாக சொல்கிறீங்க ஏ கடைக்கு பார்ப்பான்னு சொல்கிறாங்க வீட்டில் என்னால் முடியாது உறுதியாக சொல்கிறீங்கல்ல இதை எப்படி சொல்லலாம் இதுவும் சிம்பிள் தாங்க ஐ கேன் நாட் ஐ கேன் நாட் ஐ கேன் அப்படின்னா என்னால் முடியும் என்னால் முடியாது அப்படின்னா ஐ கேன் நாட் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ கான்ட் ஐ கான்ட் என்னால் முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னால் முடியலை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணி உங்களால் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிருக்கும் பார்த்திங்களாங்க அந்த இடத்துல என்னால் முடியலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்னால் முடியலை அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ குடின்ட் ஐ குடின்ட் என்னால் முடியலை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் பயப்படாத பயப்படாதே டோன்ட் பி அஃப்ரைட் டோன்ட் பி அஃப்ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் என்ன அது என்ன அது வாட் இஸ் இட் வாட் இஸ் இட் என்ன அது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன்றும் இல்லை என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நத்திங் அவ்வளோதான் நத்திங் நெக்ஸ்ட் ஒன் சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா கம் சூன் கம் சூன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நல்லா பண்ணு நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வெல் டன் வெல் டன் நல்லா பண்ணு நெக்ஸ்ட் ஒன் உள்ளே வா உள்ளே வா இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கம் இன் கம் இன் உள்ளே வா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் உனக்கு புரியுதா உனக்கு புரியுதா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உனக்கு புரியுதா அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு புரியுது அப்படின்ட்டு எனக்கு புரியுது அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு புரியலை எனக்கு புரியலை நெகட்டிவாக சொல்கிறோம் பார்த்திங்களாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு புரியலை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் காத்திரு காத்திரு இது எப்படி சொல்லலாம் ப்ளீஸ் வெயிட் ப்ளீஸ் வெயிட் ப்ளீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தயவு செய்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழில் ஓகேங்களாங்க ப்ளீஸ் வெயிட் தயவு செய்து காத்திரு அல்லது காத்திரு எப்படின்னாலும் சொல்லலாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் நான் போகலாமா நான் போகலாமா டைம் ஆச்சு நான் போகலாமா கேட்போம் பார்த்திங்களா எப்படி கேட்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க மே ஐ கோ மே ஐ கோ நான் போகலாமா நெக்ஸ்ட் ஒன் உட்காருங்கள் உட்காருங்கள் எப்படி சொல்லலாம் ப்ளீஸ் பி சீட்டர்டு ப்ளீஸ் பி சீட்டர்டு நம்ம இங்கே ப்ளீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தயவு செய்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் தயாராக இரு தயாராக இரு பி ரெடி பி ரெடி தயாராக இரு ஓகேங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இப்போவே கீழே இருக்கிற காமெண்ட்டில் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு புரியுது உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் 
அந்த கருத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால காலத்துக்கு காமன் பாக்ஸில் தான் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் உடன்படவில்லை நான் உடன்படவில்லை ஐ டோன் அக்ரி ஐ டோன் அக்ரி நெக்ஸ்ட் ஒன் வா விளையாட போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லவும் பார்த்தீங்களாங்க எப்படி சொல்லலாம் அது கம் லெட்ஸ் ப்ளே கம் லெட்ஸ் ப்ளே கம்னா வா லெட்ஸ் ப்ளேனா விளையாட போகலாம் கம் லெட்ஸ் ப்ளே வா விளையாட போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு நினைவில் இல்லை எனக்கு நினைவில் இல்லை இதை எப்படி சொல்லாங்க ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் எனக்கு நேரம் இருக்குது எனக்கு நேரம் இருக்கிறது இது எப்படி சொல்வீங்க சிம்பிள் தாங்க ஐ ஹாவ் டைம் ஐ ஹாவ் டைம் எனக்கு நேரம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு நேரம் இல்லை நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன்ப்பா எனக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் நோ டைம் ஐ ஹாவ் நோ டைம் எனக்கு நேரம் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் நீ நல்லா இருக்கியா ஃபோனில் கேட்போம் பார்த்தீங்களாங்க எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா Are you fine? Are you fine? Are you fine? நீ நல்லா இருக்கியா உனக்கு பைத்தியமா உனக்கு பைத்தியமா Are you made? Are you made? உனக்கு பைத்தியமா Next one. நீ வருகிறாயா நாங்களாம் கிளம்புறோம் நீ வரையாப்பா கேட்போம் பார்த்தீங்களாங்க இதை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா Are you coming? Are you coming? நீ வருகிறாயா Next one. நீ கோவமாக இருக்கியா நீ கோபமாக இருக்கிறாயா இதை எப்படி கேட்கலாம் சிம்பிள் தாங்க கோபத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில் வரும் ஆங்க்ரி ஆர் யூ ஆங்க்ரி ஆர் யூ ஆங்க்ரி நீ கோபமாக இருக்கிறாயா நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் நல்லா இருக்கேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டோம் ஞாபகம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீ நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கான ஆன்சர் தான் அது நான் நன்றாக இருக்கிறேன் இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐம் ஃபைன் ஐம் ஃபைன் நான் நன்றாக இருக்கிறேன் அல்லது நீங்கள் எப்படி கூட சொல்லலாம் ஐ எம் வெல் ஐ எம் குட் எப்படினாலும் சொல்லலாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் நான் எதிர்பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா கேள்வியே கேட்போம் பார்த்தீங்களா நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா இது எப்படி கேட்கலாம் ஆர் யூ ஹாப்பி ஆர் யூ ஹாப்பி நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா அதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் ஹாப்பி ஐ எம் ஹாப்பி அதுவே நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் பலசாலி நான் பலசாலி அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவீங்க எப்படி வரும் இங்கிலீஷில் சிம்பிள் தாங்க ஐ எம் ஸ்ட்ராங் ஐ எம் ஸ்ட்ராங் நான் பலசாலி நெக்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு சோர்வாக இருக்குது எனக்கு சோர்வாக இருக்கிறது இது எப்படி சொல்லலாம் ஐ எம் டயர்டு ஐ எம் டயர்டு நான் சோர்வாக இருக்கிறேன் அல்லது எனக்கு சோர்வாக இருக்கிறது எப்படின்னாலும் ஒன்று தாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஏ நான் வேலையாக இருக்கேன்ப்பா நான் பிஸியாக இருக்கேன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களாங்க இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ எம் பிஸி I am busy. நான் வேலையாக இருக்கிறேன் Next one. எடுக்க வேண்டாம் எடுக்க வேண்டாம் இது எப்படி சொல்லலாங்க சிம்பிள் தாங்க Don't take. Don't take. Next one. பாருங்களே மீண்டும் வருக மீண்டும் வருக Come again. Come again. Next one. நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்தேன் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா I saw. ஐ சா முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் நான் சாப்பிட்டேன் இதுவும் முடிஞ்ச விஷயம் தானேங்க இதை நம்ம ஐ ஈட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது ஐ ஏட் ஐ ஏட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் வந்தேன் இதுவும் முடிஞ்ச விஷயம் தாங்க நான் வந்தேன் நேற்று வந்தேன் முந்தா நேற்று வந்தேன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களாங்க நான் வந்தேன் அப்படின்னா ஐ கேம் ஐ கேம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்களேன் நான் எடுத்தேன் இதுவும் முடிஞ்ச விஷயந்தாங்க ஐ டுக் ஐ டுக் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் விளையாடினேன் நேற்று விளாண்டேன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களாங்க இதை எப்படி சொல்லலாம் ஐ 
played i played idalam pathina simple past tense idala mudinja oru vishayatha pathi nama pesuradunala idha nama simple past tense nama solluvanga neenga simple past tense kurichi detail ah kattukona appona nammudeya youtube channel la future la andha video varapodu neenga andha marakkama paarenga next one enidam irikkirathu enidam irikkirathu alladhu enidam ulladhu eppadinaalum vechikkalam idu eppadi sollalam i have i have ஓகேங்க ஃபைனலாக இங்கே ஒரு அஞ்சு தமிழ் சென்டென்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் என்னிடம் ஒரு பைக் உள்ளது என்னிடம் ஒரு பேனா உள்ளது என்னிடம் ஒரு பை உள்ளது என்னிடம் ஒரு புத்தகம் உள்ளது என்னிடம் ஒரு பென்சில் உள்ளது இங்கே இருக்கிற அஞ்சு தமிழ் சென்டென்ஸ்க்கு இங்கிலீஷில் என்ன வருதுன்ட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சரை மறக்காமல் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் இது போல் நிறைய வீடியோஸ்லாம்